Lapaz. Aha işte lapaz böyle kiremi tevlerle dolu. Böyle dağlık bir alan. Bugün de kara bulutlar çökmüş lapaza ya baksanıza kapalı hava. Yani karşı taraf kapalı. Oy. Teleferikten selamlamak istedim size. Nasılsınız? Böyle çantada sırtımda lok dışarıda. Artık 2-3 durak idare edeceğim böyle. Yapacak bir şey yok. Çantayı çıkarmak istemedim ya. Çıkartak çıkartak zorla zor yani insan. Kaldırıyorum ya böyle bir de elimde. Sırtım aldım falan omzum mahvoluyor. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Bugün Copacabana'ya gideceğiz. Peru sınırında bir yer. Titikaka Gölü'nü göreceğiz. Belki bu, bu videoda görürüz Titikaka Gölü'nü. Ee, Güneş Adası var. Bu videoda görür müyüz bilmiyorum. Oraya da gitmek istiyorum. Bir aksilik olmazsa. Çıktım Lapaz'dan yola. Böyle sizi manzarada selamlamak istedim. Sabah erken saat ya uyanıp dışarı çıktım. Saat şu an 7. Nefes alması inanılmaz zor ya. Yani sabahları daha bir güçleşiyor nefes alması. Baksanıza şu hep kiremitten evler. Bunu da biri şey söyledi. Bu evleri bilerek bitirmiyorlarmış. Eğer bitirirlerse mesela dışarısına sıva, boya vesaire bir şey yaparsa devlete ekstra bir vergi ödemesi gerekiyormuş. Öyle bir şey söyledi biri ama ne kadar doğru bilmiyorum. Aha da işte böyle engebeli tepelerini oluşturduğu bir şehir ya burası. Baksanıza. Böyle teleferik sistemiyle de güzel güzel ulaşım sağlıyorlar. Yoksa trafiğe kalıyorsunuz. İnanılmaz bir trafiği var şehrin. Yes, I want to buy. One person? Yes. A window side is okay for me. Yeah. Lake Titicaca. Where are you from? Uh, Turkey. Turkey. Oh, Turkey. <laughs> Muy far, far, far. Away. Yes, also. Trenta? <laughs> yeah, Trenta. Thank you very much. You're welcome. And bus? The bus lives here outside. Yeah. yeah. Now he's outside? No, in 15 minutes. In 15 minutes, okay. Yeah, you can have a breakfast or coffee upstairs at the restaurant. Okay, thank you so much. You Gracias. Is it Turkey? <laughs> Do you love Turkey? Ah, yes. Um, novelas? Ah, yes. yes. Se series. Series. They are beautiful. Turkey. Which one? Ah, ¿qué se llama esta? Fatma Gül. Fatma Gül. <laughs> <laughs> Your seat number. Okay, yeah. gracias. Okay, gracias amigo. Gracias. Biletimizi aldık. 30 Bolivianos. 35 numaraya oturacağım. Şimdi bir 10 dakika, 15 dakika var dedi abla. Burada bekleyeceğim. Daha sonrasında yolculuğumuz başlayacak. Abla bak Türk dizilerini izliyormuş, seviyormuş Türkleri. Çok uzak diyor burası Türkiye'ye. Evet dedim uzak. <gülüyor> uzak, gerçekten uzak. O yüzden gelmişken güzel güzel her yeri gezmek lazım yani uçak biletleri çıldırmış durumda yani neyse uçmuş durumda uçmuş durumda. Aa şey alalım Uso, Uso Terminal alalım. Nerede Uso Terminal? Çıkış bileti almanız gerekiyor buradan e, terminali kullandığımız için. O da kaç? 2 Bolivianos muydu öyle bir şeydi. Dur bakalım neredeymiş. Hola. Uno por favor. Dos y cincuenta. Gracias. Dostlar, Uso Terminal dedikleri şöyle bilet alıyorsunuz. Burada iki buçuk Bolivyanosmuş. 
otobüse biniyorsunuz ya terminalin dışarı çıkarken bunu soruyorlar. Bunu görmezse dışarıda kesiyor biletin parasını. Ya da bazen bazı terminallerde otobüse binmeden kontrol ediyorlar bunu. Almanız gerekiyor yani. Turkey. Turkey. You? South Africa. Nice. Yeah, I see 35. Kopakabana'ya geldik dostlar. Bakın bu cadde üzerinde bir sürü böyle yer var. Buradan Isla de Sol adasına, Güneş adasına bilet alabiliyorsunuz. Ben de şansa yakaladım feribotu. E, biletimi aldım 30 Bolivyanos. Bir de 10 Bolivyanos giriş için verecekmişiz. Et size 40 Bolivyanos. Biraz da zamanımız vardı. Hızlıdan böyle alışveriş yaptım. Çadırı kurduğumda kamp yapmaya gidiyorum oraya. iki gün konaklayacağım. Adayı gezeceğiz beraber. Güneş adası kutsal bir ada. Orayı gezerken size bilgiler de vereceğim. O esnada ne aldım, kaç para aldım onlardan da bahsetmek istiyorum. Burası Peru sınırında bir şehir. ismi Copacabana. Güneş Adası burada bir de Ay Adası çok meşhur. İkisi de İnkalar için kutsal adalar. Buradan feribota binip adalara gidebiliyorsunuz. Bir buçuk saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyormuş. Adalar için. Oy. Çanta ağır ya. Nefes nefese kaldım. Oh, no. Camping. Uh, camping. Yes. Uh, yeah. <laughs> <laughs> okay. You know where you're staying? In uh, in Minnesota. Oh, yeah. Yeah. Uh, I have lots of friends. Yeah. Oh, nice. adaya gidip orada hostelde ya da otelde kalıyorlar. Ama ben kamp yapmak istiyorum ya. Tek sıkıntı, tek sıkıntı salak gibi lapazdan şey almadım. <laughs> Adını söyle. Kamp tüpü almadım. Yemek pişirebileceğim bir durumda değilim şu an. O yüzden birazcık böyle hazır yiyecek almak durumunda kaldım. İki gün idare edeceğiz. Sıkıntı yok. Ama yemek pişirsem güzel olurdu valla. Çok özledim kamp yapmayı ya. Çok özledim hem de. This boat? Yeah. Hadi bakalım. Ay, weißt du, was wir machen können? Und das Hola, ja, Lass mal lieber hier. Mal hey. Du Art? Ja, me too. Biz de çıkalım. Titikaka Gölü'ndeyiz dostlar. Burası internette araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Burası dünyanın en yüksek rakımlı gölü. Kaçtı ya? 3700 metre miydi? Öyle bir şeydi. Çok net hatırlamıyorum ama yazarım alta. Notlarımı aldım zaten. Anlatırken tekrardan veririm bu bilgileri. Şu an bayağı yüksekteyiz yani. Dünyanın en yüksek rakımlı gölündeyiz. İkincisi de Kırgızistan'da. Islık Göl. Geçen sene bu zamanlar Islık Göl'deydim. Şimdi Titikaka'dayım. Güzel tesadüf. O zaman Islık Gölü gezerken şey diyordum. İnşallah yakın zamanda şeye gideceğim. Dünyanın en yüksek gölüne de gideceğim diyordum. Bu sene eksmet oldu. Şu an biz Titikaka Gölü'nün Bolivya tarafındayız. Yarısı Bolivya tarafında, yarısı da Peru tarafında. Bir aksilik olmazsa Peru tarafındakini de görürüz.
Lincoln? Yes. Yeah. Yeah. <laughs> Un momento, por favor. Muchas gracias. Geldik. Güneş adasına geldik. Şimdi giriş için para dememiz gerekiyor. Gracias. <laughs> no, have you found camping? Yeah, I found one camping place. It's top of the hill. You know? Sorry? Do you know how much it is? Free camping. Free camping? Yeah. It says on map. I will check. I have no okay. idea. Yes. Fuck. Why are you here? Because people come to visit this place to visit this place or to visit this place to visit this place. Biz de Emma ile otobüste tanıştık. Lapaz'dan buraya beraber geldik. <gülüyor> Ay ay. Şimdi yukarı kadar çıkacağım. Kendime kamp atacak bir yer bulmam lazım. Burada da İnka heykelleri var. Sanırım bu e, Güneş Tanrısı'nın oğlu, bu da kızı. Aynı zamanda bu ikisi evli diyebiliyorum. Hem kardeşler hem evliler. Bunların hepsini anlatacağım. Böyle merdivenden Yürümeye başladık şimdi. Feribotlar buraya geliyor. Dediğim gibi 30 Bolivyanos veriyorsunuz. Copacabana'dan feribotla geliyorsunuz. Giriş için 10 Bolivyanos veriyorsunuz adaya. Daha sonrasında burada hosteller var. Oteller var, market var, restoran var. Burada geziyorsunuz. Burası kutsal bir yer. İnkalar için kutsal bir yer. Güneş Adası. İste de Sol diye geçiyor. Gelip görmek istedim ben de. Ama tabi otele hostele para vermek istemedim. Kamp atacağım. Çadır, çadır kuracağız. Hola, ¿cómo está? Çadırı kurduk dostlar. Manzaramız bu. Çok güzel bir yere geldik ya. Şansa güzel de bir yer bulduk çadır için. Kızcağız hostelde kalacaktı. Odasını başka birine vermişler. O yüzden hostelde kalamadı. Ben de birlikte çadır atmaya geldim. Normalde ben çadır atacaktım. Sadece o gelmeyecekti. Hostelde kalacaktı. Yarın adayı beraber dolaşırız diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Yanında çadırı da varmış şansa. Böyle Kurduk yan yana buraya. Gayet güzel. Ha, şurada ileride hemen hostel var. Restoran var. Yol üzerinde bir sürü hostel, otel, restoran, market. Ne ararsanız var. Manzarası çok güzel buranın. Size şöyle göstereyim. Ay ay. Vallahi güzel yere geldik ha. Şu an bu çadırı kurduğumuz yer. Yani bu tepe 4000 metre rakımda. 3810 metre Titikaka Gölü'nün rakımı. Bahsetmiştim ya 3700 falan demiştim ya 3810 metreymiş şimdi notlarımı kontrol ettim. Haritadan da kontrol ettim doğru. Şöyle aşağı doğru inelim. İnka medeniyetinin İnkaların doğduğu yerdeyiz arkadaşlar. İsla de Sol Güneş Adası'ndayız. İlk İnka buraya indi. Yarın buraları gezerken hepsini anlatacağım. Ne haber? Gel seveyim seni. 
Gel lan gel korkma. Ne yapıyorsun? Sen inkaların doğduğu yerde otlanıyor mu ha? Yolda bir sürü alpaka, lama, eşek, koyun, keçi hepsini gördük. Şu arka taraf free camping diye geçiyor. Ama orası ağaçların arası. Manzara gözükmüyor. Biraz daha bu tarafa gelirseniz güzel bir manzarada çadır kurabilirsiniz. Buraya kadar yürüdük. It's altitude is very high. Where should we go? Uh, maybe here. What do you think? Oh, should we jump? Jump. Yeah. Where did she go? Here? No idea. Aynı teknede geldiğimiz bir kız vardı da o da bize selam verdi. Bir yerden gitti ama göremedik. Öyle işte dostlar. İki gün Kutsal Adada, Güneş Adası'nda kamp yapacağız. Burası İnkaların doğduğu yer. İnka İmparatorluğu'nun İnkaların doğduğu yer. Güneş Tanrısı İnkalar için kutsal. Oğlunu ve kızını bu adaya gönderiyor. Ve İnka İmparatorluğu'nun serüveni başlıyor. Buranın hikayesi bu. Biz de geldik gezeceğiz. Geliş kolay. Dediğim gibi La Paz'dan gelirseniz eğer Copacabana'ya otobüsle gelebilirsiniz. 30 Bolivyanos. Onun dışında e, belli bir yerde otobüsten inip e, şeye binmeniz gerekiyor, feribota binmeniz gerekiyor ki gölü geçebilirsiniz. Otobüs ayrı feribotla geçiyor, siz ayrı feribotla geçiyorsunuz. Feribota iki bolivyanos veriyorsunuz, sonra yoruldum. Tekrardan otobüste devam ediyorsunuz. Copacabana'ya geliyorsunuz, oradan da feribota biniyorsunuz, biletinizi alıp 30 bolivyanos, 10 bolivyanos adaya giriş. Daha sonrasında ister otelde kalın, ister hostelde, ister benim gibi kamp atın. Bütçeniz neyse. What do you think about the view? Ah, oh, it's stunning. But I'm out of breath. <laughs> it's hard to breath. Yeah. Hola. Oğlum düşeceğim lan oradan. Eşeğin kıçına niye oturuyorsun? Önü otursana biraz. Düşeceksin. Hola. Manzara müthiş ya. Bakın adanın geldiğimiz tarafı burası. Feribotla burada iniyorsunuz. Bir merdiven var dik. Onu çıkıp köye doğru geliyorsunuz. Daha sonrasında işte yapabileceğiniz şeyler başlıyor. Bugün birazcık hava kararmadan böyle bir yürümek istedik. Günü mahvetmek istemedik. Yarın ben buraları böyle detaylı gezeceğim ve daha detaylı anlatmak istiyorum sizlere. Ve daha da fazla şey görürüz yarın. Bugün sadece öyle ufak bir yürüyüş yapmak istedik. Bu ne ya böyle Gondor'un işaret kulesi gibi. Şunu aleve veriyorsun oradan Rohan haberi oluyor Rohan'ın. Gondor yardım bekliyor, Gondor yardım bekliyor. Hello. Hello. Herkes eşekleri seviyor. Bir bakalım sevelim bizi de tepecek mi? Hello. Hey. You're so cute. So cute, right? And there's another as well. Really? really? Over there. Like, yeah. Yeah. Ah, thanks. <gülüyor> Şöyle arkasından geçmeyelim de bizi tepmesin. Ne haber? İyi misin? He? Yakışıklı. Ne yapıyorsun? Sevdiriyor kendini ya. Alpaka da varmış şurada. Onu da sevelim de. Yaklaştırır mı kendine bilmiyorum. Lama bu ya. 
Apake değil. Ne haber? Tükürmek yok ha. Tükürmek yok bak. Gel. Şşt, gel. Gitme nereye gidiyorsun gel. Korkuttuk hayvanı. Çiçalak. Hola. Buenas tardes. Allah tipe bak lan. Alpaka. Ben lama. Aa, ya doğru biliyormuşum bak. Beni hep kafamı karıştırıyorlar bu konuda. Bunlar tükürüyor. Yeah, thank you for hummus. Yeah, it's a pleasure. Yeah, it's... Let me see how many... Oh. <laughs> That's just a story of my life. Oh. Oh. I really like to cook something when I'm camping. Yeah? But I'm, I'm so stupid to forget by the gas. camping gas. Yeah. I'm also, I should have bought, because my friend and I bought some. Hmm. That's delicious. Good? Yeah. Have you thought about traveling to Africa? I'm thinking to go mm. Africa, but after South America, maybe. Mm. I don't know. Yeah. How was the last night? Did you cold? Yeah, freezing. <laughs> <laughs> Woke up every hour. <laughs> yeah. And you? Yeah, same. Almost wake up every hour. It was freezing. Yeah. Günaydın dostlar. Çadırları aşağıda bıraktık. Şimdi adayı birazcık turlamaya başladık. Ya biz güneş hesaplamıştık dedik. Güneş bu taraftan doğuyor. Çadırları sabahını ilk ışıkları ısıtır. Sıcak sıcak ısınarak uyanırız ama hiçbir etkisi yok güneşin. O kadar soğuk ki var ya. Her saat başı uyandım neredeyse gece ya. Böyle bir soğuk olamaz. Bir ara öyle bir rüzgar esti ki anlatamam ya çadır uçacak zannettim. Gün batarken çarşaf gibiydi deniz. Gram ses yok, gram rüzgar yok. Lan gece ne olduysa bir rüzgar başladı var ya. Feciydi çok feci. Baya bir soğuktu ya. Şu anda soğuk. Güneş çıktı ama hala soğuk. Dedik çadırda üşümeyelim, biraz yürüyelim, gezelim, ısınırız. Şöyle köyün içerisinden patikayı takip ederek yürümeye başladık. Böyle bir manzaraya çıktık, baksanıza. Çok güzel görünüyor ya. Burada da böyle sesler geliyor, küçük çocukların seslerini duyuyorum. Sanırım burası da... Okuldur diye tahmin ediyorum. Şimdi köyün bir kısmı burada başlıyor tamam mı? Oteller, hosteller, restoranlar, marketler orada başlıyor. Yani bu adada gelirseniz konaklayabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Kaçtı? 8-9 dolardan başlıyordu hosteller. Otelleri ne yazık ki bilmiyorum. Buradaki insanların ana geçim kaynaklarından biri turizm. İkincisi tarım. Şurayı görüyorsunuz değil mi bak? Böyle şey gibi, e, teras gibi. Orada insanlar bir şeyler yetiştiriyorlar. Arazi çok verimli mi bilmiyorum. Günaydın. Ne haber? Afiyet olsun. Arazi çok verimli mi bilmiyorum ama insanlar burada tarımla uğraşıyor. Gelen turistlerden para kazanıyor. Bir de burası bir ada olduğu için gölden faydalanıyorlar. Yani balıkçılık yapıyorlar. Yani şu ana kadar bir balıkçı teknesine çok rastlayamadım. Yani genelde hani Turistleri taşıyan teknelere rastladım. Ama internette balıkçılık yaptıklarına dair e, kaynaklarda, yazılarda okudum. Ana geçim kaynakları bunlar burada yaşayan halkın. O yüzden insanlar gelen turistleri de önemliyor. Çünkü sadece ve balıkçılıkla belli bir yere kadar sanırım geçimlerini sağlayabilirler. Ama turizm e, önemli burası için. 
Çünkü dediğim gibi burası kutsal bir ada. Gelen turisti bol. E doğal olarak insanlar da gelen turistlerden para kazanmak istiyorlar. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. A uh, mirador. Aha. Quanto minutos? 30. 30. Gracias. Aquí? Muchas gracias. Manzaraya çıkmaya çalışıyoruz ama harita bir yol göstermiyor. O yüzden biz de köyün diğer kısmına kadar geldik. Belki burada bir yol vardır diye ama burada da bulamadık. Şunların tatlılığına bak. Buenos dias. Çadır şu tarafta kaldı. Böyle yürüdük. Köyün merkezinden şöyle geldik. Oradaki o saçma sapan yolu izleyerek yukarı çıktık. Aha da burası için. Manzara izleme noktası burası. Bak şu tarafta da böyle 12-13 km yürüyünce adanın diğer tarafına gidebiliyorsunuz. Tamam manzara falan aynı olduğu için oraya gitmeyiz sanırım. Yemin ediyorum burun çekmekten var ya öldüm ya. İnsanın içine işliyor ya rüzgar buz gibi ha ellerim dondu. Yemin ediyorum ellerim dondu ha. Evet tekrardan buraya çıktım ki sizlere şöyle bir manzarayı göstererek birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aha da bu gördüğünüz masmavi yer mavilik Titicaca Gölü. Dünyanın en yüksek rakımlı gölü 3810 metre. Şu an bulunduğumuz ada da İsla de Sol yani Güneş Adası. İnkaların doğduğu yer. İnkalar için kutsal sayılan bir yer. Burası da 4000 metre rakımda. Şimdi Titicaca Gölü üzerinde bir sürü ada ve adacık var. Bazılarında Güneş Adası gibi yaşam var. Bazılarında yok. Mesela şu karşıda bir yaşam olduğunu sanmıyorum. Yani bir ev mev bir şey gözüküyor ama yanlış da görüyor olabilirim. Velhasıl kelam bir sürü ada ve adacık var. Hepsinde yerleşim, yaşam yok. Buraya gelmemizin sebebi ise burası kutsal. Burası İnkalar için kutsal bir yer. Çünkü İnkalar'ın doğduğu bir yer. İsla de Sol, Güneş Adası. İnkalar'ın tanrısı, Güneş tanrısı oğlunu ve kızını yani ilk İnkalar'ı buraya gönderiyor. Yani İnka İmparatorluğu, İnka medeniyeti bu topraklarda doğuyor. Oğlu ve kızını buraya gönderiyor. Daha sonrasında oğlu ve kızı aynı zamanda eş, karı koca. Çünkü beraber üreyip kendi imparatorluklarını kuruyorlar. Yani hikaye o şekilde devam ediyor. Daha sonrasında Peru'ya gidiyorlar, Kusko'ya gidiyorlar. Kusko'da krallıklarını kuruyorlar ve medeniyetlerini sürdürüyorlar. İnka İmparatorluğu'nun hikayesi burada bu topraklarda başlıyor. Yani şu gördüğünüz topraklarda başlıyor. Günümüzde ise hala burada yaşayan insanlar var. Mesela bak şu adanın diğer tarafı. Haritanın söylediğine göre 13 km yürüme mesafesi. Orada bir yerleşim yeri görüyorum. Şu aşağıda bir yerleşim yeri görüyorum. Bu içinden yürüdüğümüz köy burada bir yerleşim yeri var. Bizim çadırımızın olduğu tarafta bir kalabalık daha kalabalık bir yerleşim yeri var. İnternette söylediğine göre 800 hanenin yaşadığı bir yermiş ama eski bilgi de olabilir. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum bu konu hakkında yani nüfusu hakkında buranın. Ama hala burada yaşayan insanlar var. Turistlerin de odak noktası diyebilirim burası için. Bir bilgi daha vermek istiyorum. O da Titicaca Gölü'nün isminin nereden geldiği hakkında. Aa, bu gördüğünüz güzelim gölün ismi iki tane dile dayanıyor. Birisi Keçoa dili, birisi Aymara dili. Keçoa dilinde gümüş renkli, kurşun renkli e, kaya anlamına geliyor Titicaca. Aymara dilinde ise büyük kedinin kayası. İnkalar... Buraya işte 
güneş tanrısı Titi oğlunu ve kızını ilk bu adaya indirdiğinde bir Puma'nın şeklinde, Puma kafasının şeklindeki bir kayanın üzerinde bıraktığı rivayet ediliyor. O yüzden Aymara dilindeki bu e, büyük kedi yani Puma'nın kayası anlamına gelen bu isim bir tık daha böyle mantıklı geldi. Tabi rivayette uyuştuğu için söylüyorum ben. Bu iki dilden geliyor isim. Tabi e, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bunlar rivayet. Ben size rivayetleri, hikayeleri aktarıyorum. Şu an bu gördüğünüz alanda işte böyle ahanda Güneş Adası. Kutsal bir ada. İkinci kutsal bir ada var bir de burada. O da Ay Adası. Orası biraz daha küçük. Dilerseniz oraya da teknelerle gidebilirsiniz. Baya rüzgarlı ama. Yani tahmin ettiğimden çok daha e, soğukmuş burası ya. Gece de üşüdüm. Şimdi de soğuk yani. Ellerim falan dondu ha var ya. Kupkur oldu ellerim soğuktan. <gülüyor> Eşekler var. Bir sürü eşek var ya adada. Bir sürü ya. Halk eşek besliyor, lama besliyor, alpaka besliyor. Koçu şey koçu de, koçu ne ya? Koyun keçi gördüm. Hola. Koyun keçi gördüm. Domuz gördüm. At görmedim mesela. Buradaki evlerin çok büyük bir kısmı bu ev gibi. Kerpiçten. Bakın. Böyle kerpiçten. Onun dışında, bak burası da kerpiçten ama bu şey yapmış böyle, e, betonla birleştirmiş. Çünkü soğuk burası yani. İnsan üşür ya bu kerpiç ne kadar koruyabilir ki? Baksanıza, genelde böyle kerpiç yapı. Onun dışında böyle kayalardan evlerde yapıyorlar ya, o tarz evler de var. Aha bu, bu da bak mesela kerpiçle birleştirmişler o kayaları. Dışına sıvı atmış, aha dışına sıvı atmış. Maksat soğuktan korumak yani nasıl... Şu, şu yapı nasıl koruyabilir ki yani soğuktan? Bilmiyorum açıkçası. Ama geneli gördüğüm kadarıyla hep böyle kerpiçten evler. Onun dışında böyle normal yapıda evler de var. Çünkü insanlar evlerini aslında şey olarak da kullanmaya çalışıyorlar. Hani yemek yapabiliyorsa restoran. Bir kısmını market. Eğer kalacak yeri varsa böyle ekstra insanları ağırlayabilecek bir yeri varsa konaklayabilecek böyle otel Hostel tarzı bir yere de çeviriyorlar insanlar evlerini. O yüzden şeyi gördüm yani evler bir tık tadilatta. Kerpiç ev çok ama tadilata sokulan ev de çok. Yeni inşaatlar da var burada. Aa bak bu ev mesela. Kayadan böyle ev yapmış aslında. Hostel burası. Böyle bir sürü yer var. <gülüyor> Dostlar çay kahve içmek için bir tane restorana oturduk. Böyle kafe gibi bir yer. Aynı zamanda restoran. Aha da manzaramız bu. Mis gibi bir restoran. Size fiyatları göstermek istedim. Bu çay 5 Bolivyanos. Sallama çay. Eme kahve içiyor. 8 Bolivyanos. Burada e, menü var. Menüden size hızlıca göstermek istiyorum fiyatları. Akşam yemeği mesela burada e, sıralamış. Ne varmış? Bir sürü seçeneğiniz var akşam yemeğinde. İşte başlangıç akşam yemeği. Yanında galiba tatlı veriyor. Ya da e, ne veriyor? Meyve salatası 50 Bolivyanos. Sonra Amerikan kahvaltısı var. İşte çay var. Pankek var, yumurta var vesaire. 30 bolivyanos. Daha sonrasında başka ne gösterebilirim? Burada da kahvaltılar var. Bu 25 bolivyanosa kahvaltı, bu 30 bolivyanosa kahvaltı. İçinde yumurtası var, salatası var, çayı var, her şeyi var. Menü şeklinde düşünebilirsiniz. Onun dışında sandviç göstereyim size. Sandviçler 10 bolivyanos, 15 bolivyanos en pahalısı. Burada pizzalar var. Margarita pizza mesela bir kişilik 
35 bolivyanos. Aile boyu 60 bolivyanos. En pahalısı 80 bolivyanos. Daha sonrasında burada spagetti var. 30 ile 35 bolivyanos arası. Başka ne gösterebilirim? Ha, burada tatlılar var. Tatlıların hepsi 10 bolivyanos. Sonra bir de içecek kısmı var. Burada içecekler 5 ile 10 bolivyanos arası. Bir de sıcak çikolata, sütlü sıcak çikolata 12 bolivyanos. Aha da fiyatlar bu şekilde. Yani böyle bir yere gelip bir kafeye oturduğunuz zaman şöyle bir manzarada bu fiyatlara yemek, içecek yiyip içebiliyorsunuz. Bunu da göstermek istedim. Sıcak çay vallahi iyi gitti ya. Buz gibiydi ama. What do you think about coffee? It's a great instant. Yeah. <gülüyor> Especially after last night. I know. After But last night, this is freezing. the most warm thing. This is yes. actually really nice. Yeah. Mm. <gülüyor> Aşağı teknelerim buraya döndük dostlar. Çünkü ayrılma vakti. Normalde ben iki gün kamp yapacaktım. Öyle söylemiştim ama planını birazcık değiştirdim. Çünkü e, sabah şeyi fark ettim. Çadır acayip böyle şey. E, ıslak. Kurutmak için güneşi beklemek gerekiyor. Sabahın ilk ışığı onu kurutacak ısıyı vermiyor. Yani buz gibi hava. O yüzden şey dedim. Yani bir sonraki şeyde feribotta saat 4'te. Biz şu an onu bekliyoruz. Ya dedim ona gideceğim. Gün kaybedeceğim. Copacabana'da akşam olmuş olacak. Sınırı geçemeyeceğim. Ben buradan sonra Peru'ya gideceğim. Peru sınırındayız zaten. E oraya gidemeyeceğim. Gün kaybetmiş olacağım. Dedim ki en azından bugün gideyim. Zaten adada göreceğimizi gördük. Yani... Adanın diğer tarafına da gitmeyeceğim. E, o yüzden dedim ki yani burada fazla vakit kaybetmenin de bir anlamı yok. Gideyim sınırda çadırımı kurayım. Orada e, bekleyeyim sabah erkenden de sınırı geçeyim. Böyle düşündüm planı değiştirdim. O yüzden ayrılma vakti. Şeyi göstermek istiyorum. Adaya geldiğimizde de göstermiştim ya. E, Inti. Güneş ve gökkuşağı tanrısı İnkaların tanrısı Inti'nin oğlu. Bu da kızı. Aynı zamanda karı koca bunlar. Bunların böyle heykellerini koymuşlar. Adaya gelince buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Oteller, hosteller, restoranlar buradan itibaren başlıyor. Çok pahalı değil. Çok ucuz da değil. Normal fiyatlar gördünüz. E, turistik bir alan zaten. Bir sürü turist geliyor baksanıza. Bir sürü tekne yanaştı şimdi. Burada da turistler var. Yani gelmek isteyen olursa bence çok özel bir şey yok ama hikayesi güzel. İnka medeniyetinin doğduğu yer, büyüdüğü yer. O yüzden gelip görmek istedim açıkçası. Gelmişken de sizlere anlatmak, aktarmak istedim. Buraya gelirken de alışveriş yaptım ben işte şeyden, Copacabana'dan. Kaç tuttu? 45 Bolivyanos tuttu. Ne aldım? 2 günlük yemek aldım. 3 tane konserve, 4 tane elma, 10, 10 parça ekmek, 3 litrelik su aldım. Bir de işte krem peynirim falan vardı yanında. Ona para ödemedim zaten. Önce de almıştım. 45 Bolivyanos tuttu hepsi. Onu söyleyecektim, unuttum. İki günlük yemeğim yani. Ama işte burada bir gün kalmayı tercih ettim çünkü. Yani vakit kaybetmek istemedim. Vakit nakit çünkü. Ben ne kadar erken girersem Peru o kadar iyi. Orada da hava bozmadan uzun uzun gezmek istiyorum. Yani bilenler bilir benim dünya üzerinde en çok merak ettiğim ülke Peru. Bir aksilik olmazsa oraya gireceğiz bundan sonra. Fiyatları daha çok göstermeye çalıştım size. Yani 15 Bolivyanos'a da yemek bulursunuz. 50-60-70 Bolivyanos'a da yemek bulursunuz. Ee, araştırmanız, bakmanız lazım yani öyle hemen ilk gördüğünüz yere oturmayın bence. Aa burada da böyle bir sürü tekne var. Şu karşıdaki zirve çok güzel ya. Karlı zirve müthiş gözüküyordu yukarıdan da buradan da. Buradan da çok güzel gözüküyor. Böyle dostlar işte. Aha ada bu şekilde. Oradaki merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Ondan sonra köy başlıyor, kalacak yer vesaire. Kamp atmak isterseniz size kamp atacağınız yeri de gösterdim. Durum budur. Vallahi başka ne diyebilirim bilmiyorum ya. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Bir yorum atarsanız, bir beğeni atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.